हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और स्वागत है हमारे नए चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट में क्या आप जानते हो कि हम इंसान अपने जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा सोते हुए गुजारते हैं नींद एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक जीव अपने सुरक्षा के सबसे कमजोर अवस्था में होता है पर फिर भी ये किसी जीव के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है की इतनी महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया जिसे हम नींद कहते हैं क्या उसके बगैर कोई इंसान सात दिनों तक रह सकता है और अगर वो सात दिनों तक बिना सोए रह भी ले तो क्या दशा होगी उस इंसान की कभी न कभी आप लोगों को भी किसी न किसी वजह से चाहे वो परीक्षाएं हो या जॉब का कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई भी और कारण हो सकता है जिसकी वजह से कभी न कभी आप बिना सोए रात गुजारे हो मेरे साथ तो ऐसा काफी बार हो चुका है पर जहाँ तक मैंने जाना है मेरी लिमिट है सिर्फ एक या दो दिन जो की मुझे हमेशा सोच में डाल देता है की एक हफ्ते बिना सोए गुजार पाना आखिर संभव भी है क्या बट वेल well, आज ही हम इसी चीज पर खोज करेंगे और जानेंगे कि इंसान की असल सीमा आखिर क्या है और इस सीमा के ओर बढ़ते वक्त उसे क्या क्या भुगतना पड़ सकता है मेरा मतलब हम जानेंगे कि सात दिनों तक लगातार ना सोने पर दिन भर दिन उस इंसान के शरीर की क्या हालत होती है हमारा दिमाग दिन भर में बहुत सारे दृश्य देखता है और महसूस करता है और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एक बेहद दिलचस्प प्रक्रिया से गुजरता है जिसे कंसोलिडेशन हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ही हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलती है तो आइए अब जानते हैं कि क्या होगा अगर आप सात दिनों तक बिना सोए रहते हैं डे नंबर वन पहले दिन सब कुछ अच्छा लगता है नींद ना मिलने का एक या दो अल्कोहल के पैक लगाने जैसा असर होता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप एक दिन भी बिना सोए रहते हैं तो आप खुद को बहुत खुश महसूस करोगे आप छोटी सी छोटी बात पे बेवजह हंसने लगोगे ऐसा दरअसल आपके दिमाग में बड़े हुए डोपमीन लेवल की वजह ऐसी होता है और आश्चर्य ऐसी जिसका कारण है नींद की कमी दूसरे दिन अब शरीर की रक्त कोशिकाओं में थोड़ी सी सूजन आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ी खुजली या इरिटेशन महसूस हो सकती है अगर ये सिम्टम रोका ना जाए तो इंसान को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, यानी हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है और इसी वजह से शरीर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है यहाँ तक की आँखें गलतियाँ करने लगती है नजर में माइक्रोस्कोपिक डिविएशन होने लगते हैं और ठीक ऐसी इंसान फोकस नहीं कर पाता शरीर के इम्यून सिस्टम आरोप भी बुरा असर पड़ने लगता है और इसी वजह से शरीर खतरे को भाप लेता है और उल्टियों के रूप में चेतावनी अंकित करता है तीसरा दिन अब नींद न मिलने के तीसरे दिन दूसरों के लिए पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि पीड़ित के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है क्योंकि दिमाग शरीर के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता और इस वजह ऐसी हाथ और आँख भी ठीक ऐसी काम नहीं करते और दूसरी तरफ पीड़ित भी बेवजह इमोशनल यानी जज्बाती होने लगता है उसका फोकस किसी भी चीज आरोप नहीं और बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस होगी कोई भी निर्णय लेने में अधिक परेशानी होगी साथ ही साथ इस स्टेज पर आंखें सूजने भी लगती है और शरीर में बेहद तेज दर्द होने लगता है अब शरीर की सहन शक्ति इतनी कम हो गई है कि एक छोटे से छोटा वायरस भी घातक साबित हो सकता है इस समय लगी हुई चोट को भी ठीक होने में बहुत समय लग जाता है क्यूँकी हीलिंग की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है चौथा दिन अब फ्रेंड्स चौथे दिन कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है इंसान हेल्यूसिनेशन की कंडीशन में पहुंच जाता है शरीर नींद की कमी को पूरा करने के लिए माइक्रो स्लीप लेने लगता है माइक्रो स्लीप शरीर की वो अवस्था होती है जिसमें इंसान की आंखें तो खुली रहती है पर दिमाग कुछ पलों के लिए ही सो जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता मेरे ओपिनियन में एक न एक बार आप सबके साथ ऐसा हुआ ही होगा याद आया पढ़ाई के वक्त जो इंसान माइक्रो स्लीप का अनुभव कर रहा होता है उसे ये पता नहीं होता की उसके साथ ऐसा हो रहा है इस कंडीशन में इंसान की सोने की इच्छा खाने की इच्छा से भी ज्यादा प्रबल हो जाती है इंसान भले ही खुद सोना ना भी चाहे पर फिर भी दिमाग खुद को सोने के लिए राजी कर ही लेता है इंसान नींद के लिए एक तरह से तड़पने लगता है पांचवा दिन पांचवे दिन तक पीड़ित की गहराई में सोचने की क्षमता और स्किल एक तरह से खत्म ही हो जाती है कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता भी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वह छोटे छोटे निर्णय लेने में भी असमर्थ होता है फोकस शिफ्ट करने में परेशानी होती है यानी कि अगर आप पास की चीज देखने के बाद दूर की चीज देखते हैं तो आपको दिक्कत महसूस होती है इम्यूनिटी यानी सहन शक्ति भी ऑल टाइम लोवेस्ट आरोप रहती है शरीर का दर्द भी सिर्फ और बढ़ते ही रहता है और अजीब अजीब ऐसी 
दृश्य दिखाई देने लगते हैं शरीर बीच बीच में रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की अवस्था में चली जाती है रेम स्लीप नींद की वो अवस्था होती है जिसमें इंसान सपने देखता है और इसी दौरान ब्रेन बहुत एक्टिव होता है लेकिन मांसपेशिया ढीली रहती है एक पूरी रात में सोते वक्त हम लगभग पाँच बार रेम और नॉन रेम स्लीप के बीच आते जाते रहते हैं और क्या आप ये जानते हैं की नॉर्मली हम एक रात में लगभग दो घंटे में एक ऐसी दो मिनट के लिए जागते हैं और मजे की बात तो ये है कि हमें पता भी नहीं चलता लेकिन कभी कभी इतना जरूर याद रहता है कि हमें घबराहट हो रही थी या फिर बाहर शोर शराबा हो रहा था छठवे दिन छह दिन तक जगे रहने के बाद इंसान लॉस ऑफ रियलिटी जो कि साइकोसिस का एक विशेष लक्षण है इस हद तक पहुंच जाता है इसमें इंसान वास्तविकता से बिल्कुल हटकर सोचने लगेगा और उसका व्यवहार भी किसी भ्रम में जीने जैसा होगा ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें इंसान पूरी तरह से हेलूसिनेट यानी भ्रम में जीने लगता है सातवें दिन सातवें दिन तक पहुँचते पहुँचते लॉन्ग टर्म मेमोरी को काम करने में दिक्कत होने लगती है और यहाँ तक की बॉडी में सेल्स की प्रक्रिया भी धीरे धीरे कम होने लगती है और इसीलिए जिन्हें इंसोमिया यानी नास होने की बीमारी होती है जैसे आपने दी मशीनिस्ट मूवी में देखा होगा वो शरीर से एब बहुत दुबले हो जाते हैं इतने कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो सारी हड्डियां दिखने लगे और इसके साथ साथ पहले बताए गए सभी सिम्टम्स पहाड़ की छोटी पर होते हैं अब आपको तो पता चल गया होगा की अगर एक इंसान सात दिन तक ना सोए तो आखिर होगा क्या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए जय हिंद